Und der Pilz ist natürlich ein Spätherbstpilz, nicht? Der violette röte Ritterling, also ein Pilz, der erscheint, wenn richtige Temperaturstürze kommen, mit anderen Worten jetzt im November. Gut zu finden, relativ häufig bei uns im Süden, ein bisschen später, vielleicht beim einen oder anderen schon früher. Und den nehmen wir uns vor. Der hat viele Namen, wie viele Speisepilze nicht. Viele Namen sind oft ein Indiz dafür, dass er gern gegessen wird. Braunblauer Rötelritterling, blauer Rötelritterling, violetter Röteltrichterling, nackter Rötelritterling oder eben wie wir ihn eigentlich bezeichnen, violetter Rötelritterling oder Lepista nuda. Und das ist natürlich ein toller Speisepilz. Der hat außerdem sehr interessante Eigenschaften als Heil- und Vitalpilz. Also er ist dafür bekannt, dass er Blutdruck senkend sein soll. Und wir alle kennen die Problematik mit zu so hohem Blutdruck nicht. Fast jeder betroffen. Und natürlich auch ein sehr guter Speisepilz. Schauen wir uns den Borschen mal an, denn der ist ganz einfach zu erkennen und relativ geeignet auch, wenn man sich neu mit Pilzen befasst oder weiter neben den Röhrlingen in die Pilzmaterie sozusagen vordringen möchte. Als erstes fällt natürlich mal auf, dass der eben so richtig schön violett ist. Die Hüte oft oben eher so bräunlich, relativ unauffällig, schwer im Laub zu sehen. Ihr seht das hier, ich hole hier immer einzelne raus und da muss man schon hingucken. Und wenn man mal einen gefunden hat, findet man dann immer mehr, wenn man sucht, denn die stehen nicht allein. Und was man immer hier sagen muss, diese braune Hutoberfläche, die eben lila-violett, rosa-violett, bräunlich, fleischlila so irgendwo sein kann und in der Mitte meist so ein bisschen violettbraun ist, also etwas bräunlicher, aber der Hut matt, manchmal leicht glänzend, kann hygrophan sein, hier sehr feucht, also aufgequollen und eben auch ja, wenn man die Huthaut anschaut, kahl sein. Der bleibt lange glatt und auch an dem Rand lange eingerollt. Selbst die größeren Exemplare hier, ihr seht das, sind am Rand schön eingerollt. Super zu erkennen. Ja klar, nicht das lila bis weißlich lila Fleisch, was im Zentrum eher weißlich ist und dann in die Stirnzone mehr violett übergeht, ist auch charakteristisch. Ihr seht hier gleich einen aufgeschnittenen Pilz, da kann man das ganz gut sehen. Alt kann der Pilz dann auch gelbbraun sein, wenn man ihn durchschneidet. Und hier kann man mal so ein bisschen die unterschiedlichen Entwicklungsstadien sehen. Mittelgroße wie hier, kleinere daneben, so ein bisschen spitzbucklicher. Hier einen größeren und den habe ich durchgeschnitten. Jetzt kann man ganz schön sehen, das weißliche und dann eben nach dem Rand her und auch im Hut eher die violetten Töne. Und auch mal von unten verschiedene Größen der Pilze, dass man mal so ein bisschen einen Eindruck über die Spektren kriegt, wenn sie sich entwickeln. Hier schön das braun-violette im Hut zu sehen und dass der eben auch glatt ist und eben das Eingerollte hier herrlich zu erkennen. Ja, die Lamellen ganz klar, lila, nicht? das fällt dann mit als erstes auf, braun-lila und wichtig ist, nie braun oder bräunlich, immer lila Töne auf den Lamellen und das ist ein wesentliches Merkmal. Ja, wichtig ist auch, dass sie verschiebbar sind vom Fleisch, die Lamellen am Stiel ausgebuchtet angewachsen. Man kann das hier ganz gut sehen und eben diese lila Töne wesentlich. Achte darauf, dass die Lamellen nie braun sind und der Punkt ist natürlich die Verwechslungspartner, nämlich die lila Dickfüße, Bauchsticksfüße auch zu nennen, aber eben die haben so braune Spornpulverreste am Stiel oft und eben braune Lamellen und so kann man die Dicksfüße schon mal ausschließen, nicht wenn die Lamellen violett sind, denn die wären giftig natürlich. Und dann natürlich noch andere. Es gibt eine Menge Rötelritterlinge, mit denen man den verwechseln kann, wie schmutziger Rötelritterling, lavendelfarbener Rötelritterling, lila stieliger Rötelritterling oder auch der horngraue Rötelritterling. Und das ist eigentlich faktisch so im Feld nicht mit ernsthaft Sicherheit zu sagen. Ist auch nicht schlimm, denn alle diese Rötelritterlinge sind essbar, aber auch kaum zu unterscheiden. Manche bezeichnen die aber auch als Varietäten vom violetten Rötelritterling, also ob das nun Artstatus hat. Kann man sich darüber streiten, da ist sich die Wissenschaft noch uneins. Nichtsdestotrotz, es gibt viele Unterscheidungsmerkmale wie Hutfarbe, Stilfarbe, Konsistenz, auch Geruch und Geschmack spielen hier eine Rolle. Letztlich ist das nicht mit Sicherheit zu sagen. Wir bezeichnen also all diese Rödelritterlinge als violette Rödelritterlinge mit gutem Speisewert, die essbar sind. Manchmal, wenn man den Geruch so nimmt und oft wird gesagt, der riecht nach ACE, also es hat weder was mit Vitamin A, C oder E zu tun, der riecht, wenn dann schon, nach Vitamin B und deren Derivaten, die ebenfalls im ACE-Saft enthalten sind, also Vorsicht immer mit diesem ACE-Saft-Gerede, 
die haben einen Vitamin-B-artigen Geruch. Ja, wenn ihr Vitamin-B-Tabletten mal genommen habt und die ein bisschen älter waren, gar zersetzt waren, riecht mal dran, riecht ähnlich. Oder eben auch, die nehmen zwei Bonbons, riechen übrigens aus demselben Grund so. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, der Geruch ist so eine Sache, denn der schmutzige Rötel Ritterling, ein Varietät scheinbar davon oder eine eigene Art, der hat mehr so einen staubartigen Geruch. Er riecht nicht so stark nach Multivitaminsaft. Manche von denen mehr, manche weniger. Und bei feuchtem Wetter kann man die Fruchtkörper in der Hand zerkrümeln, anwärmen. Sonst riecht man das nämlich nicht. Und dann nochmal dran riechen. Dann merkt man diesen Geruch stärker. Nicht? Bei trockenem Wetter riechen die relativ kräftig. Bei feuchten wie hier so gut wie gar nicht. Nicht das trotz trotzdem ein violetter Rödelritterling. Wichtig ist auch noch so ein bisschen was zum Thema Vital- und Heilpilz zu sagen. Es ist wirklich ein interessanter Pilz, der in der Torturheilkunde und auch in der traditionellen chinesischen und japanischen Medizin lange verwendet wird. Und jetzt kommt es, er soll, nicht, also ist nicht ganz nachgewiesen, eine blutdrucksenkende und blutdruckstabilisierende Wirkung haben. Wichtig ist, dass der gern mit Nebelkappen zusammenwächst und auftritt, nicht unbedingt nebeneinander, aber zur selben Zeit. Der Grund ist, der Kältereiz, also der Temperatursturz im Herbst bei großer Feuchtigkeit, bringt ihm eben zum Massenwachstum, genauso wie die Nebelkappen. Ich zeige dir in dem Video auch das Tourenvideo dazu, alles voller Nebelkappen bei uns. Da kommen die violetten Rötelretterlinge eben auch gleichzeitig vor. Je nach Wetterlage gern auch bis in den Dezember hinein, wenn es nicht zu kalt ist. Und wichtig ist noch zu wissen, der Pilz ist roh giftig, sollte also gut und ausreichend erhitzt werden. Der Grund ist eben, es sind Hemolysine, also im Prinzip ja, blutzersetzende Substanzen enthalten, aber auch 15 bis 30 Milligramm pro Kilo, also nicht viel Blausäure. Blausäure ist klar, tödlich giftig, in der Menge allerdings, wie gesagt, nicht ganz so kritisch. Blausäure zersetzt sich beim Erhitzen sehr schnell und sehr schnell eben dann auch ungiftig. Das heißt, die Borschen müssen stark erhitzt werden und ordentlich durchgegart werden, dann ist das alles völlig unbedenklich, aber bitte nicht roh essen. Der Pilz ist in der Schweiz marktfähig und wird geführt von der DGFM als Positivlistenpilz auf der Speisepilzliste, wird als sehr guter Speisepilz bewertet und deswegen hier natürlich ein Pilzporträt wert, ein leckerer lila Pilz. Farbe nicht nur in der Pfanne, Farbe im Korb und das macht ja jeden Pilzsammler Spaß. Aber wo geht man nur hin? Ja, in dem Mischwald, gern im Laubwald, bei uns immer unter Buchen zu finden, selten irgendwo anders. Es ist ein Folgezersetzer von verrottetem Laub und das zeige ich hier auch, wenn ich den rausnehme, sieht man das schön, wie sich das mit C durchs Laub verspinstet. Und deswegen eben auch, weil viel Laub im Laubwald liegt, sagt der Name schon, liegt da eben, lebt da ganz gern oder ist er ganz gern in, in den Buchenwäldern zu finden. Herbst, Spätherbst bis zum Winteranfang. Gattung Rödelretterling, klar, und ein toller Speisepilz, der richtig gut zu erkennen ist, ganz gut zu unterscheiden ist und wenn man darauf achtet, dass man es mit lila Lamellen zu tun hat, dann auch recht gut abgrenzbar ist von potenziell giftigen Verwechslungspartner. Der Geruch muss nicht charakteristisch, kann charakteristisch sein, aber die Farben sind ein deutliches Zeichen und dann achtet drauf, Lila Lamellen, keine verdickten Füße, entnehmt ihn bitte ganz nicht einfach abschneiden, denn wie gesagt, die Dicks Füße wären Verwechslungspartner und eben sind wichtig und gut zu erkennen, wie der Name sagt, am dicken Fuß der Pilze. Wer lila Dickfüße und ähnliche Verwechslungspartner noch nicht gesehen hat, schaut vielleicht meinem Kanal nach, da habe ich welche gezeigt oder zeige auch immer weitere Pilze und mittlerweile über 100 Pilzporträts und hier ein neues für euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß, geht raus in den Wald und schaut euch um. Die Borschen sind lecker und heute Abend gibt es vielleicht ein Zubereitungsvideo, je nachdem, was die Zeit noch hergibt. Also, das war eine schöne Tour. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und empfehlt uns weiter, teilt den Kanal und bis bald im Wald. Also, wenn ihr Spaß habt, lasst uns einen Daumen hoch da. Das kostet nichts, tut der Seele gut, tut auch einfach der Verbreitung unter den Pilzfreunden gut. Ja, wenn ihr Pilzfreunde habt, teilt gerne den Kanal. Ihr könnt euch unterstützen, kostet nichts, aber hilft uns allen ein bisschen weiter, ein schönes Netzwerk zu bilden mit dem tollen Hobby. Also, Daumen hoch nicht vergessen, weiterschauen. Danke.